പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ആനിറ്റി ആണ് അപ്പം ആനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആനിറ്റി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആനിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവയെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പാർട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആനിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആനിറ്റിയെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സെർട്ടൈൻ ആനിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർപെക്ച്വൽ ആനിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെർട്ടൈൻ ആനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാലാവധി എത്രയാണ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരുന്നതിനെയാണ് സെർട്ടൈൻ ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പെർപെക്ച്വൽ ആനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലാവധി കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതാണ് പെർപെക്ച്വൽ ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം സെർട്ടൈൻ ആനിറ്റിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി ഉണ്ട് ആനിറ്റി ഡ്യൂ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം അടയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആനിറ്റി ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്തിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആനിറ്റി ഡ്യൂ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്മീ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർഡിനറി ആനിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി ഓർ ഓർഡിനറി ആനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവ്രി ഇയർ ദ ആനിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി അതായത് എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനവും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി കാണാവുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ഐ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ സോ നെക്സ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ആനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ ആണ് എൻ ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വണ്ണ് കോമൺ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആനിറ്റി കാണുക എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ എ പേഴ്സൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ഇൻ ആൻ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് പേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനവും പതിനയ്യായിരം രൂപ തോതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അദ്ദ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ ആനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി ഓർ ഓർഡിനറി ആനിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ആനിറ്റിയാണ് കാരണം എന്താണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈ ചേർന്ന് എല്ലാ വർഷത്തിന്റെ അവസാനവുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹം അടയ്ക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ആനിറ്റി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇതാണല്ലോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആദ്യം നമുക്ക് എ കാണാം അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തി അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കാണാൻ നമുക്കറിയാം ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ആർ എന്താന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ഈസി ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐയും കിട്ടി ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത് എൻ ആണ് എൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷമാണെന്ന് അഞ്ചു വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആനിറ്റി ആയിരിക്കും ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആനിറ്റി ഡ്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാദി ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇനി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ പോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ടു ത്രീ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ സീറോ വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഡിനറി ആനിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ആനം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ടെൻ പെർ ഇയർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഡി ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഓർഡിനറി ആനിറ്റി ആണ് കാണാനെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഡിനറി ആനിറ്റി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം ഓർഡിനറി ആനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഓർഡിനറി ആനിറ്റി കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അയാള് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര രൂപയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ആനം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് അയാൾക്ക് പലിശ കിട
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓർഡിനറി ആനിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്നറിയാം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഐ കാണണം അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നത് പക്ഷേ ഹാഫ് ഇയർലി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഐ കാണാൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്വാർട്ടേർലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആനുവലി അല്ല തരുന്നത് എങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാഫ് ഇയർലി ആണോ ക്വാർട്ടേർലി ആണോ അപ്പോൾ ഈ ആറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ടു ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം സോ ഇനി എന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ കാരണം ഹാഫ് ഇയർ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സോറി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ വരും അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് റേസ് ടു ടെൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേജില് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഈ പോർഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഞാൻ എല്ലാ ഡിജിറ്റും എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഡിജിറ്റ് അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് ഇയറിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഹാഫ് ഇയറിലെ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും എമൗണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ എന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും വേണം ക്വാർട്ടേർലി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഫോർ കൊണ്ട് ആവുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക